Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn how to find the surface area of triangular prism. Let's find the surface area of this triangular prism. Okay, tingnan natin ang net ng triangular prism na ito para mas maunawaan natin ang ibig sabihin ng surface area. Ang net ng triangular prism ay merong tatlong rectangles at dalawang triangles. Sa pag-solve ng surface area ng triangular prism, kukunin lamang natin ang area ng tatlong rectangles at ang area ng dalawang triangles. Then, i-plus natin. Yung sum or total ay ang surface area ng triangular prism. Pwede nating kunin ang surface area ng triangular prism gamit itong kanyang net. Or, pwede rin tayong gumamit ng formula. Okay, isolve natin ang surface area gamit itong net. Tingnan natin yung measurement ng triangular prism. Ang height ng prism ay 11 millimeters. Ang base ay 4 millimeters. At ang height ng base ay 3 mm. Ngayon, kunin natin ang area ng tatlong rectangles. Ang formula sa pagkuha ng area ng rectangle ay length times width. Dito, yung 11 mm, ito yung length ng rectangle o haba ng rectangle. At ang width ay 4 mm. Imumultiply natin ang 11 times 4. 11 times 4 equals 44. Ang area ng isang rectangle ay 44 square millimeters. At dahil merong tatlong rectangles, imumultiply lang natin itong area na ito sa 3 para makuha natin ang area ng tatlong rectangles. Dahil pare-pareho naman yung sukat nila. Kasi ang triangular prism na ito ay Yung base ay equilateral triangle. Ibig sabihin, yung tatlong sides ng triangle ay pare-pareho ang sukat. Okay, 44 times 3 equals 132. Ang area ng tatlong rectangles ay 132 square millimeters. Next, Kunin naman natin ang area ng dalawang triangle. I-multiply natin ang base ng triangle at ang kanyang height. Then, i-divide natin sa 2. Ang answer ay ang area ng isang triangle. Okay, yung base ay 4 mm. Times, yung height ay 3 mm. Then, i-divide natin sa 2. 4 times 3 equals 12. Next, i-divide natin ito sa 2. 12 divided by 2 equals 6. Ang area ng isang triangle ay 6 square millimeters. At dahil merong dalawang triangles itong triangular prism, i-multiply lamang natin itong 6 square millimeters sa 2. 6 times 2 equals 12. Ang area ng dalawang triangles ay 12 square millimeters. Ngayon, i-plus natin ang area ng tatlong rectangles at ang area ng dalawang triangles. 132 square millimeters plus 12 square millimeters equals 144 square millimeters. Eto na ngayon yung surface area ng triangular prism na ito. Ngayon, tingnan natin ang formula sa pagkuha ng surface area ng triangular prism. Ang formula ay surface area equals lateral area plus 2 times area of the base. Or, surface area equals perimeter of the base times height of the prism plus 2 one half base times height of the base. 
Dito sa formula na ito, ang LA or lateral area at pH, eto yung area ng tatlong rectangles ng triangular prism. At eto namang 2B or 2 one half base times height ay ang area ng dalawang triangles. Okay, gamit itong formula, kunin natin ang surface area ng triangular prism. Isubstitute natin yung measurement. Itong P, ito yung perimeter of the base. Ibig sabihin, ito yung sukat ng tatlong sides ng triangles. Ipa-plus lamang natin kasi yan ang perimeter. Ang sukat ng bawat side ng triangle ay 4 mm dahil equilateral triangle ito. 4 mm plus 4 mm plus 4 mm. Then, i-times natin sa height ng prism. Ang height ng prism ay 11 mm. Plus 2, 1 half, times yung base ng triangle, 4 mm, times yung height ng triangle ay 3 mm. Okay, 4 plus 4 plus 4 equals 12. Ito na ang perimeter of the base. Times 11 plus 2 times itong 1 half times 4 times 3 equals 6. Next, i-multiply natin 12 times 11 equals 132. So, ang lateral area ay 132 square millimeters. I-times din natin ang 2 times 6. Ang answer ay 12. Ang area ng basis ng triangular prism ay 12 square millimeters. Last, i-plus natin. 132 square millimeters plus 12 square millimeters equals 144 square millimeters. Ito ang surface area ng triangular prism. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time! God bless!